dear students today i want to revise the topic semiconductor physics valare pradhana patta oru chapter aanu nammude neet parikshil minimum 3 questions we can wait kerala engineering examine namaku minimum 4 questions vare pradeekshikkavunnalla valare pradhana patta oru chapter aanu so we can move with Uh, semiconductor physics through three two videos adithe part like namukku kadaka so first of all solids ile namukku conductors insulators semiconductors ennu nammal divide cheyumbol semiconductor physics ile base cheyidittu ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അത് നമുക്കൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം അതിൽ നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ വി കാൻ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ ഒന്ന് പറയട്ടെ നമുക്കറിയാം കോപ്പർ അയൺ അലുമിനിയം ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആസ് വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡയമണ്ട് എക്സെട്ര സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ജർമേനിയം സിലിക്കൺ ഗാലിയം ആഴ്സണൈഡ് എക്സെട്ര സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഇറ്റ് മൂവ് വിത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റേഞ്ച് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റേഞ്ച് ഇസ് ഫ്രം ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് മേ ബി ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ റൈസ് ടു ഇലവൻ ഓ മീറ്റ് but for semiconductors it's maybe ranges from 10 raised to minus 5 to 10 raised to 6 ohm meter adu on orthirikya the very important concept uh, about the band diagrams energy band diagrams of uh, conductors insulators and semiconductors the gap is zero or conduction band to valence band to overlap cheyidirikum ennalladana conductors in etum pradhana petta or concept that means uh, the energy gap is uh, zero but for insulators that energy gap is greater than 6 uh, 3 electron volt see for diamond around 6 electron volt but it is less than uh, 3 electron volt for semiconductors and give the, keep in mind for germanium it is around 0.7 electron volt and for silicon it is 1.1 electron volt nammala problem okke cheyina samayathe ee data valare pradhanyamulla data yana orthirikka and see for conductors the charge carriers are free electrons uh, but uh, for conduction there is no electrons are available uh, in the uh, conduction band keep in mind for insulator but for semiconductors that the charge carriers are electrons and the holes so keep in mind um, in an energy band that electrons are free electrons are available in the conduction band and the holes are available in the Uh, valence band it is a very important information and see at a room temperature for a conductor in the normal cases the valence band and the conduction bands are completely filled but in sometimes that conduction band is uh, uh, partially uh, filled but for insulators the valence band is sometimes completely filled but the conduction band is completely unfilled that is very important but for semiconductors the valence band is filled but conduction band is partially filled so keep in mind then what is the effect on the resistance with the temperature for conductors so that is a very in, uh, important information the very important concept is how that uh, resistivity relate with uh, the concept so we importantly you should know that rho is equal to m division by n e square to it is a very important information but if you just analyze the properties of a uh, conductor there the relaxation time is a very important one while increase in temperature and uh, that relaxation time decreases and hence the resistivity increases therefore we can surely say the resistance increases with increase in temperature but the case is entirely different for semiconductors reason in semiconductors the more important parameter become n due to the temperature increment the bond the covalent bond breaks and the 
more number of electron hole pairs are formed and hence the resistivity row decreases so that is a very important information nammal valare pradhana petta informations aanu ee oru chartil koduthirikkya namukku adutha pradhana petta point like namukku kadaka and see how we can differentiate between intrinsic semiconductor n type semiconductor and uh, p type semiconductor intrinsic semiconductor means keep in mind they are naturally occurring one but extrinsic semiconductor there n and p type semiconductors are uh, the doped semiconductors impurity added semiconductors so here you just analyze what are the example for that for uh, uh, naturally occurring one that uh, uh, germanium and uh, silicon but at the same time for n type of semiconductor keep in mind the added impurities are pentavalent as arsenic antimony phosphorus like that so that is a very important uh, concept and such a pentavalent impurities are called donors very important one reason they are donating each electron for uh, conduction that is a very important concept but for in order to obtain the p type semiconductor namukku oru p type semiconductor kittan vendi nammal cheynathu trivalent impurities aanu nammal add cheynathu so keep in mind as boron aluminum gallium indium are the good examples for that uh, trivalent impurities so look the energy band diagram and uh, you have to just think about what is the location of the fermi level uh, for the three cases especially for our uh, Uh, intrinsic and type and semiconductor uh, p type semiconductors and here keep in mind the very important concept for germanium and, and silicon uh, the very important uh, um, concept to get the number of charge carriers are the temperature agitation during each covalent bond breaking equal number of electrons and holes are formed and hence surely we can say the number density of intrinsic semiconductors are equal to that for electrons and holes it's a very important one so the number of holes in the uh, valence band should be equal to the number of electrons in the conduction band and therefore the fermi level so keep in mind the average energy level possessed by the charge carriers in a semiconductor so that is exactly middle that is a very important concept but for a n type semiconductor the number of electrons in the conduction band is greater compared to the number of holes in the uh, valence band and keep in mind for holes the responsible one is temperature agitation but for the number of electrons the addition of pentavalent impurity and also the temperature agitation are responsible and hence here the majority charge carriers become electrons and the minority become l uh, uh, holes so the number of charge carriers more in the conduction band and hence keep in mind the energy the fermi energy level is more close to the um, conduction band it is very important then what about the donor level so the donor level the normal cases the electrons are transited from the uh, valence band to conduction band but the energy level of the donor atoms or ions are more close to the um, conduction band and just gap of point not one electron volt like that so without giving any extra energy that donor uh, the electrons from the donor ions can enter into the uh, conduction band it is a very important concept so the majority charge carriers become electrons and the minority charge carriers become holes but in the case of the trivalent impurities keep in mind the number of holes in the um, valence bands are uh, greater compared to the electrons in the conduction pan and hence keep in mind the fermi level and takes the position more close to the valence band and also the acceptor level keep in mind so it is more close to the valence band see the majority charge carriers are holes and the minority charge carriers are electrons and whatever may be the case that uh, intrinsic or extrinsic semiconductor they are electrically neutral so that is a very very important concept look the symbolic representation of intrinsic semiconductor so here the holes electrons are um, representing so whatever may be the case one electron is formed then one hole is there so that is intrinsic semiconductor 
but keep in mind this is the symbolic representation for n type of semiconductor why here it becomes positive and keep in mind the each donor uh, atoms are donating one electron for conduction oro donor atom or electron in a conduction vendi kodukunnathu konde it gains the positive charge and so that is represented as immobile donor ions valare pradhanyamulla oru concept aanu and giving one electron for conduction so that is a symbolic representation but for p type semiconductor so they are accepting one electron to become the bond and hence it got the negative sign and uh, giving one hole so the symbolically it is represented as immobile negative acceptor ions giving one hole for conduction so that is a symbolic representation and to keep in mind an intrinsic semiconductor the number of density of electrons and holes are equal so both are responsible and here also both are responsible but the more contribution are coming from the electron current but here the more contribution is coming from the holes current the very important problematic situation the law of mass action at a thermal equilibrium keep in mind n into nh is equal to ni square for intrinsic semiconductor but for n type of semiconductor we can replace the number of electrons by number of donor atoms so nt into nh is equal to ni square but for p type of semiconductor we know the concept that each hole can be replaced with the number of acceptor ions um, reason it is predominant in number so na into n is equal to ni square valare pradhana patta problematic situation lokke namak adu upayogikkan pattu see the conductivity valare pradhana patta or option aanu we can relate with the mobility of electrons and mobility of holes the mobility of electrons are greater compared to the holes and see for the intrinsic semiconductor we can write sigma is equal to en into mu e plus mu h but for uh, um n type it is more contribution from uh, n type uh, electrons and hence uh, sigma we can write as uh, sigma equal to e ene ene and mu e valare pradhana patta concept aan but for p type semiconductor it becomes uh, e uh, nh and mu h so mu h is nothing but the mobility for the holes so it is a very important ayatollah concept aan so these are the fundamental basis with the semiconductor and see the case some important problematic situations a p type of semiconductor has acceptor level as a 57 million uh, milli electron volt above the valence band what is the ma maximum wavelength of light required to create a hole valare cheliya amount aayirikkum ennalla kaaryam namukku already ariya so we know the uh, uh, concept as e is equal to h into c by lambda so lambda can be write as hc by e and here that energy is expressed in terms of milli electron volt so that 57 milli that can be converted into joule by just multiplying as 1.6 into 10 raised to minus 19 so we know the value for h as a 6.62 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 division by so much and we get the answer like that valare pradhana patta oru question aan pure silicon at 300 kelvin has equal electron and hole concentrations of 1.5 into 10 raised to 16 doping by intm nh increases to 3 into 10 raised to 22 per meter cube then calculate any in the doped silicon so whatever may be the case we can write the concept as any into nh is equal to ni square so after about doping also we can use but we uh, convert that any in terms of na or N, uh, nd that depends upon the situation but here uh, we can use this concept as any is equal to ni square by nh so by putting the values uh, you get the answer see what will be the conductance of a pure silicon crystal at 300 kelvin temperature if electron pairs per centimeter cube is uh, 1.0720 to 10 raised to 10 at this temperature the mobility of electrons and holes are given so we can uh, use the simple concept as the conductivity sigma takes the value equal to n is for a electron charge mu e plus nh e into mu h so that is a simple 
equation. Uh, so it is a pure silicon one and hence that Na NA and NH are equal. So we can just take as NIE into mu e plus mu h. So you can just substitute the values and uh, you get the answer 3.14 into 10 rise to minus 6. See the PN junction. Valare Pradhana Pata Uru concept and PN junction form chain in the summit in the due to the diffusion. Namukariam, if it is the electrons and holes and parasperum, our density with the Sankara and parasperum poeta, adjacent dietary layer is formed. So net positive hydrilla charges, if it is positive charges, if it is net negative charges, if it is concentrate. That is why the charge carriers in the flow of the flow. That is why the region is depletion region. That is why we have a concept of depletion region. That is why we have a concept of depletion region. That is why we have a natural cell set up. For germanium semi-pian junction, it is 0.3 volt. And for silicon, it is 0.7 volt. So you just draw the uh, potential versus a separation curve that is uh, like this one, the curve at the pin junction. For the charge density with the distance, we get the curve like this one. If you draw the electric field with the distance, this is the curve. So keep in mind. And see the very important, uh, the biasing. The biasing is uh, nothing but the process of applying the potential difference across the pin junctions. That is what we apply to the forward biasing. The forward biasing in the sense that P type is connected to the positive polarity and N type to the negative. The reverse case, the reverse biasing means the P type is connected to negative and N type to the positive. So, in the forward bias, we are giving importance to the majority and for reverse, they are giving importance to the minority. So, here, look the potential directions. So V, that is the applied direction of potential, but the potential barrier, uh, like this one, it is from plus to negative, so in this direction. So the here, in this case, the uh, because of the opposite to nature, the potential barrier reduces, the width of the depletion layer decreases. concept And keep in mind the forward resistance, uh, it is offering is just a few uh, ohms, 100 ohms. The forward current, it is... Uh, like a conductor of the order of milliampere. The net value of the current flowing through it is that I diffusion due to the majority and I drift due to the minority. So the very, very important characteristic, I versus a potential curve. So up to new voltage, it is a 0.2 volt for germanium and a 0.7 volt, it is a reverse concept is there. There is no flow of charges. And then after that, the current increases abruptly and it will behave as a conductor. And look, the forward current equation, I take the value equal to I0 into E raised to EV by K2 minus 1. Ideal diode I turn the consider E and angle. E 100 ohm I to vary in the forward resistance is 0 I to the molecule. Pashe other reverse concept it is taken as infinity. If we just compare that uh, uh, forward uh, reverse biasing with the forward biasing, and uh, keep in mind. Here, the negative polarity is connected to the P type and the positive polarity to the N type. Look the potential there. Here, the potential barrier already, you know, it uh, takes the uh, left direction towards left direction. Pashe, we will apply the potential plus to negative. So, we will add direction. That is the potential barrier increase. The width of the depletion layer increase. Pashe, keep in mind the reverse resistance. Around a kilo to mega ohm on the other Around 10 rise to 6 all of Om, wherever Anola Santi under. About the reverse current to Valare, our assistance good is either under the Koravirium, around micro amperana and Nolagari worker. The net value on the Varina, so diffusion a column drift to value Iricum, good the light to area. A reverse characteristics orca, where a particular potential very embedded that current becomes increases abruptly. Um, so what uh, maybe the potential is a constant there so that one it is called the breakdown potential it is around 25 volt for germanium and 35 volt for silicon look the equation for the reverse current equation so i takes the value as i0 and e raised to minus ev by kt minus 1 so valare pradhana patta relations aanu ee comparison ningale ottiri nannayittu sahayikkum ennalla karyathe samshayilla so we can move to the 
um, next very important concept rectifiers appo nammal diode inde pradhana petta use sine kurichana nammal discuss cheynathu aadhi nammada manasil varayanda oru concept ennu parayunnathu nammalude rectification aanu rectification ennu parayumbol orkanda sangathi ennu parayunnathu idu nammade ac dc aakki maatuna concept aanu appo adile ningal orthirikkanam ac dc aavumbol അതിൻ്റെ റിപ്ലിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയിങ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ മൊത്തത്തിൽ കണക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതല്ല പകരമായിട്ട് യൂണി ഡയറക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുക ലുക്ക് ദീസ് ടു കാറ് സോ ഹിയർ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഈസ് ദിയർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു പോസിറ്റീവ് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് ഓൺലി സോ സച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആർ കോൾഡ് റെക്ടിഫൈസ് സോ വൻ വൈൽ ഗിവിങ് എ ഫുൾ വേവ് ഇഫ് വി ആർ ഗിവിങ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് എസ് എ ഹാഫ് വേവ് ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ so if you have a full wave then two peaks are given and hence it is called as a full wave rectifiers so we can just go through the what is the speciality with the half wave rectifier so one diode is used there during one full 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 uh, cycle so here it is uh, suppose during the positive uh, uh, half positive cycle uh, cycle there's a pn is a uh, pn junction is forward biased and hence we get the output for that one but for the negative peak and we know it becomes a reverse biased and hence there is no current flow through it so that is a very important concept the efficiency is see normally we have to say the half is cut out so 50 percentage but out of that 50 10 percentage we see loss as heat loss and hence we can say the efficiency for a circuit with a, uh, the if rf represents the forward resistance of uh, forward resistance of uh, diode and rl the output resistance we can use this relations for efficiency as a point 406 by 1 plus r f by rl but if rf is very much less we can avoid that one and we can say that uh, efficiency is 40.6 percentage and keep in mind if you give the frequency of 50 hertz as input the output frequency is again 50 reason for uh, two peaks we are giving getting the one peak so for one frequency we get the value of one peak so 50 free hertz but at the same time for the center type full wave rectifier it is a total different one for two peaks that is uh, that's the one hertz one hertz so 50 hertz means yes per second and here one wave the number of repetitions and the varayna the one on but at the same time here one wave will nadu namaku rendu peak kittunnundu appo number of repetition ennu varayna the two aayittu maarukana double aayittu maarukana so the input frequency 50 anengile avada output frequency ennu varayna the 100 aayittu maarunu in the full wave rectifier ennulla kaari orka pinne nammala calculations okka nadathumbol ee oru factors onnu orthirikkane idc for a half wave rectifier endana vdc and irms and vrms half wave output ne base cheyidana parayunnathu adana im by 2 ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഫുൾ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ടു ആകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അതോടൊപ്പം ഐ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ വി ഡി സി കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓർക്കുക ടു ഐ എം ബൈ പായ് ദ ഫോം ഫാക്ടർ പൈ ബൈ ടു ആൻഡ് ഹിയർ ഫോർ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ എസ് പൈ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ നമ്മുടെ വേവിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ രണ്ട് വേവും അതേപടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ അത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പീക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഡയോട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെൻറ്റർ ടൈപ്പ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുക വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെൻറ്റർ ടൈപ്പ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ സെൻറ്റർ ടൈപ്പ് മീൻസ് ഹിയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ ലീഡ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ നൈം ആസ് എ സെൻറ്റർ ടൈപ്പ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ because of that to lead it will offer a pi phase difference between the inputs at this point is a and at the point this b so look the input and output characteristics and here we can say the efficiency is 81.2 percentage baaki factors ella nammal compare eppa parnu adu ivideyum applicable aanu nammada bridge rectifier nu aa karyangal devi edorka but the look the circuit bridge form so d1 uh, d2 d3 d4 Uh, so at a time uh, that d1 d4 or d2 d3 are will give the output um, that is a very important speciality with this one so and we are giving uh, output for two peaks of the input and hence the name as a full wave bridge rectifier with efficiency of uh, 81.2 and see the special diodes namaga um, 
നാല് സ്പെഷ്യൽ ഡയോഡുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഒന്ന് സെനാർ ഡയോഡ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ദ സോളാർ സെൽസ് എൽ ഇ ഡി ആൻഡ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദ സെനർ ഡയോഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ് സെനർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയാം ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓർത്തിരിക്കുക ദ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റ് സോ ഹിയർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എസ് എ വി വോൾഡ് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആൾവേസ് അറ്റ് വി വോൾഡ് വാട്ട് ഓർ മേ ബി ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ കറണ്ട് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ ഇൻ ടു റെഗുലേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് the photo diode and is used to detect the presence of optical signals and is a reverse biased one and look the it is a reverse biased one and hence that graphical arrangement is this one this is the different intensity curves solar cell and is used to converting the solar energy into electricity so that's a very important concept um, look Uh, the main materials we are using as a silicon uh, gallium arsenides cadmium cadmium sulfide cadmium selenide etc look the characteristics of that one and here this point means uh, the current during short circuit and here this point means uh, the potential and open circuit valare pradhana petta concept aan led the forward biased pn junction aanu but during the electron transition from the conduction band to the valence band or donor energy to the um, valence band or donor energy level to the um, acceptor level or uh, that uh, conduction band to the acceptor level these are become uh, light emissions so keep in mind uh, in order to get a particular color nammal aa color ne corresponding aayittulla forbidden gap energy nammal keep cheyanam appo nammal sadharana visible light inde വേവൽ എന്ത് ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അറൗണ്ട് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് റേഞ്ചിലുള്ള ഫോർബിഡൻ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സെലക്റ്റഡ് ആയാൽ അത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് എപ്പോഴും ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും സോ സാധാരണ റെഡ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് ഫോസ്ഫർ ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഗാലിയം ആഴ്സനേഡും ഗാലിയം ഫോസ്ഫേഡും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക see we are with a very good some problematic situations here the which one of the following represents the forward biased diode appo nammalku ingena or circuit varumbo nammal just rendu side le ulla potentials ne kurichu oriyadaga appo edinana or maximum concept kittunathu adha irikkum namukku ivada forward biased forward biased nu parayumbodhekkum orkanam ivada p aanengil aa p ki koodal predominance varanam ennu mathram orka എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ ഫോർവേഡ് ബാസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ത്രീ വോൾട്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് വോൾട്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ വരിക അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് റിവേഴ്സ് ബാസ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു കമ്പേർഡ് ടു ദിസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും മോർ കംഫർട്ട് നമുക്കൊരു ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആണ് അവിടെ സീറോ ആണ് അത് മോർ പോസിറ്റീവ് ആണ് കമ്പേർഡ് ടു മൈനസ് ടു ആൻഡ് ഹൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദ വൺ ഈസ് ദ ഫോർവേഡ് ബാസ്ഡ് ഡയോട്ട് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ the given circuit has two ideal diodes connected as shown in the figure the current flowing through the resistance r1 will be appo idilude ella current namukku kandu pidikanam pashe ee current flow cheyumbo nammal shradhikkanad idu positive aanu positive to negative in the sense d1 ennu parayna circuit reverse biased aayittu maaru appo aa circuit ilude current flow cheyidilla aam ilude appo namukku idine neglect cheyyam appo pinne namukku r1 um d2 um r3 um maatrame nammada circuit il undavu so angana varumbala 10 volt it is connected to uh, 2 ohm uh, then d2 ideal semiconductor has a zero resistance and hence we can connect it to this circuit so this is the namukku kittuna oru final circuit ennu parayunnathu so 2 plus 2 four resistors are there 10 volt and hence we get the current as 2.5 ampere so keep in mind in ideal situation um, a reverse bias diode will uh, give an infinite resistance a karyam devayad orka and another one a good concept an ac signal of 50 frequency is uh, input of a full wave rectifier using two diodes the output frequency after full wave rectification is appo 50 hertz kodukayanengile namukku ariyam rendu peak output il varunathu konde number of repetition double aayittu maarugayan so adu konde namukku answer 100 hertz aayittu namukku parayam it is a very important concept
സോ നമ്മുടെ പ്രിലിമിനറി ആസ്പെക്ട്സിൽ ഡയോഡ് വരെയുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ ഡയോഡ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് വിത്ത് അവർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇറ്റ് വിൽ റിയലി ഹെൽപ്പ് ഫോർ ദ കമ്മിങ് ബോർഡ് എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് സോ ടേക്ക് കെയർ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു